。美国一双谢工喜中三千万巨奖，天降横财没能让他走上人生巅峰，反而失去所有乃至生命。让我们一起走进今天的案件——巨奖背后。莫看江面平如镜，要看水底万丈深。欢迎来到解密日记，我是超人。大家幻想过什么时候自己也能中个一千万、两千万的大奖吗？作为一个胸无大志、目光短浅，又是一个悬疑奇趣类视频的创作者，虽然没买过几次彩票，但还真真的刚才说的都想过一遍。万一我中了大奖，我该怎么玩啊？钱怎么用？买什么？剩下的钱怎么办？甚至想过怎么去兑奖的路上不被人打劫，怎么在拿到钱后做好安全工作，等等等等。那么今天要为大家带来一个中了最大的奖，也倒了最大的霉的故事。亚伯拉罕·里·莎士比亚，一九六六年四月二十四日出生在美国佛罗里达的福克兰，可以说他是美国社会底层的代表。年纪很小时，父母就离婚了，他的妈妈独自带着他及三个女儿共同生活，同许多美国黑人小孩一样，从小在贫民区。长大，恶劣的经济环境使得他只念了七年的书就在社会游荡。他没有汽车，没有驾照，没有信用卡，有很长的犯罪记录，偷东西啊，又打架。成年结婚后不为自己的孩子付抚养费，当清洁工、装卸工、洗碗工及各种临时的工作。这样的生活一直持续到亚伯拉罕步入中年。如果不出意外，他的一生都将在社会底层挣扎，他的孩子也会像轮回一样重复过上他的生活。就这样。一直平凡下去，直到二零零六年的十一月十五日，他的命运被一件小事彻底的改变了。这时的亚伯拉罕已经四十一岁了，穷困潦倒的他兜里只有五美金，是一名时薪八美金的装卸工。这一天，他被安排为一名名叫迈克尔·福特的卡车司机跟车卸货。这趟车呢，是从福克兰拉冷冻食品前往迈阿密，整个行程不到四百公里。在刚出发不久啊，福特就把这个车停到了一家路边便利店的门口，要买点烟和饮料。买之前就问亚伯拉罕带点什么不？亚伯拉罕呢就拿出了五美金给福特，告诉他没什么可买的，你就帮我买两张两美元的彩票吧。随后啊，两人就继续出发。没过两天，彩票开奖了。真是上天的眷顾，亚伯拉罕买的两张彩票中的一张中了头等奖。这个头等奖的奖金是多少呢？三千万美元。此时，亚伯拉罕面对两种选择：他可以一次性获得全部的奖金，但要缴纳接近一千三百万的税费。三千万的奖金，实际到手是一千七百万。他也可以选择在未来的一段时间里分期拿到这笔钱，这样缴纳的税会少一些，但要很长的时间才能把钱全部拿到。亚伯拉罕经过深思熟虑后，还是决定一次领取一千七百万美元，正式成为一名千万富豪，开始新生。要说啊，这亚伯拉罕还真是一个老实人，并没有因为穷人诈富就忘乎所以。他仅仅是搬离了自己平时居住的贫民区，来到当地的一个高档小区。买下了一栋价值一百一十万的房产，又给自己买了一辆日产天籁和一只自己一直梦寐以求的劳力士手表，并没有什么夜夜笙歌、一掷千金的举动。如果亚伯拉罕一直按照这个标准生活的话，余下的钱他一生也花不完。但老实本分的亚伯拉罕不会想到，人性的恶之花在他的身边一朵接着一朵的悄然绽放。中奖之后，亚伯拉罕就十分坚定地说过，他不会让这些身外之物改变自己。确实如他所讲，这些钱没能把他的心地善良变成吝啬苛刻，但是这些钱却改变了他身边的人。得知他中奖的消息之后，很多人围追堵截，跟他哭诉自己的苦难时，乐于助人的亚伯拉罕都没有狠心拒绝。先是他的家人生活得到了巨大的改变，亚伯拉罕先是偿还了欠下的子女抚养费，将近九千美元，后来又为儿子投入了一百万美元的信托基。基金这些钱会每月固定打给儿子，直到儿子三十岁。他拿出一百万美元给了妈妈和继父，将继父从赌博的泥潭中拉回，又给了三个姐妹每人二十五万美元。如果说这算是为了亲人的必要花销的话，一位又一位曾经的朋友就像吸血鬼一样。凑到了他的身边，他为一个朋友还清了十八万美元的贷款，邻居向他借走了五万美元，甚至亚伯拉罕曾经的老板也从他这里拿走了六万美元。性格软弱的亚伯拉罕不太会拒绝别人，每位朋友都是尽兴而来，乘兴而归。这场闹剧也远没有到这里结束。
。彩票中奖的五个月后，也就是二零零七年的四月，一位不速之客来到了亚伯拉罕的家中，来的不是别人，正是帮亚伯拉罕买彩票的前同事迈克尔·福特。自从亚伯拉罕中奖后啊，福特一直感到心里不平衡。当时是我帮你买的彩票中了大奖，现在你身边的人都有钱分，你是不是应该给我点好处费啊？福特啊，直接就向亚伯拉罕开口索要一百万美元的好处费，这就很离谱了。亚伯拉罕当然直截了当的就给拒绝了。福特这时就狂怒了起来，冲着亚伯拉罕就是一顿狂骂，然后愤愤的离开了。气不过的福特离开后，直接就向法院提起了诉讼，表示当时亚伯拉罕是偷走了自己的彩票，中奖的人其实是自己。庭审在福特找到亚伯拉罕的六个月后开始了，法官和陪审团一致认定亚伯拉罕没有偷取福特的彩票，拒绝了福特的诉求。从开庭到结束，甚至都没用到一个小时。就这样，时间长了，亚布拉罕也非常难过。他意识到，自从得了大奖后，他曾经所谓的朋友和他联系的目的只有一个，就是钱。而一次次看到朋友脸上虚伪的嘴脸、要钱的理由，都让他非常的难过。他甚至想过，如果自己没有得到千万身家，也许生活会更快乐一点。时间来到了二零零八年，此时距离亚伯拉罕中奖已经过去了两年的时间。他认识了一个不同寻常的朋友——迪伊·莫尔。莫尔啊，自称是一个作家，并且见识十分丰富。他向亚伯拉罕描述了一番十分美好的画面，比如怎么将亚伯拉罕的故事写成一本传记，如何用钱生钱实现更大的收益。与整天想着怎么从亚伯拉罕手中弄到钱来的朋友相比，莫尔更像是一个导师和领路人。事实上，莫尔确实跟他的朋友不太一样。不一样的点在哪儿呢？朋友们只是想着从亚伯拉罕手中榨出些油水，而莫尔却惦记着亚伯拉罕的全部财产。木尔这个饼画的挺好，亚布拉罕呢还真的就信了。两个人呢很快就创立了亚布拉罕莎士比亚有限公司。木尔还专门为亚布拉罕拍了几个纪录片样片，当然样片的水平还赶不上我做的视频呢。亚布拉罕呢很时尚。安心把财产交给了莫尔达里，骗局正式开始。莫尔一点点蚕食着亚伯拉罕的财富。首先，亚伯拉罕的房产、几辆车和一些值钱的物品被转移到了莫尔的名下。然后，莫尔用两个人共同注册的公司的钱，给男朋友购买了一辆七万美元的雪佛兰科尔维特轿车，用公司的钱又为自己买了一辆悍马。亚伯拉罕的钱被一点一点的花掉，直到一年之后，莫尔将公司中属于自己的全部资产转走了，亚伯拉罕才。意识到这可能是一个阴谋，两个人发生了激烈的争吵之后，亚伯拉罕就神秘的消失了。以前呢，总会和母亲打电话的亚伯拉罕再没有给母亲打过一个电话。令人奇怪的是，电话虽然不打了，母亲却时常能收到儿子发来的短信。这些短信呢，让母亲稍许安心，但见不到儿子的母亲始终不能真正的放心呢。最终，在二零零九年十月，母亲给木尔打电话询问亚伯拉罕去了哪儿，木尔呢则表示亚伯拉罕去了德克萨斯，去了牙买。买家，或者是奥克兰，一会儿说他是生病在住院，一会儿又说是去旅行度假了。妈妈肯定不相信莫尔的说辞啊！我儿子不管是哪种情况，他不可能不跟我联系啊！就这样，亚伯拉罕的妈妈拨通了报警电话。起初，警方并不知道从何处开始调查，但莫尔的诡异举动还是招来了警方的怀疑。警方两次对其进行调查问话，莫尔都表示亚伯拉罕的消失和自己无关，财产转移也是亚伯拉罕同意的。为了使说辞更加可信，莫尔用亚伯拉罕的名义给母亲。写了一封信，看到信的母亲更加怀疑了。她是很了解自己的儿子的，根本没念几年书，字还认不全呢。信写的这么流畅，肯定不是自己的儿子，儿子肯定是出事了。母亲请求警方为自己的电话设置了监听，莫尔果然再次联系了亚伯拉罕的母亲，而他的自作聪明也让自己露出了马脚。时间来到了十二月二十八日，母亲接到了一个电话，电话那边啊是一个男人，声称自己就是亚伯拉罕。母亲当然不信，而警方趁着打电话的时间，追踪到了那个男人的位置，抓捕了名叫史密斯的男子。他向警方交代，两天前木尔找到他，支付了三百美元，请他冒充亚伯拉罕。警方意识到亚伯拉罕很有可能遇到了危险，而凶手很有可能就是木尔。最终，警方在木尔家的后院挖出了亚伯拉罕的尸体。此时木尔依然负隅顽抗，但被逼入绝。绝路的他已经丧失了思考的能力，一会儿表示亚伯拉罕是被毒贩伤害，埋进了自家后院；一会儿又说是自己杀死了亚伯拉罕，但只是正当防卫。然而，很快警方就在发现亚伯拉罕遗体附近发现了一副塑胶的手套和一瓶漂白水。通过监控可以证实，这些物品是木尔亲自购买的，购买日期与亚伯拉罕失踪的时间完全吻合。
在亚伯拉罕的身体上也找到了塑胶手套触摸过的痕迹。面对这些证据，莫尔的心理防线终于崩溃了。他承认是自己杀害了亚伯拉罕，并将其埋入了自家后院。至于原因，仅仅是亚伯拉罕发现了莫尔的阴谋。准备寻求法律的援助，并切断了与其经济的联系，使得莫尔失去了摇钱树，还将面临官司。一气之下，选择了动手。二零一二年的十二月十日，莫尔因一级谋杀被判处无期徒刑。回看整个案件，亚伯拉罕善良温柔，并未做错什么。只因自己中了巨额奖金，便失去了鲜活的生命。其实，在我们的生活中，妖魔鬼怪有很多，偷盗、抢劫、绑架、诈骗等等等等。看似这些都离我们很远，只是因为我们并不具备让这些妖魔鬼怪奔向我们的财富。同样的，如果巨额财富突然集中到我们手中，你若不能驾驭，就一定会被吞噬。生活中，我们都想过通过购买彩票一夜暴富，但往往我们都不具备对巨额财富的驾驭能力。这才是导致悲剧的真正原因。所以，想要暴富前，先问问自己，目前的能力能否匹配巨额的财富？如果还不能，就让我们加油，去提高自己的能力吧，为中大奖做好准备。好了，这就是本期解密日记的全部内容。喜欢的朋友记得点关注，我是超然，我们下期再见，拜拜。